Bien, muy buenos días, mis queridos participantes en la sección 4.4.10 del PNFA de Utah, Universidad Politécnica Territorial de Río Blanco. Eh, bien, mi nombre es Luis Daza, soy licenciado en Administración, eh, tesis de Mercadotecnia y tengo un diplomado en formación docente universitaria. Eh, Esta voy a esta casa de estudio, muy curiosamente. Eh, bien, eh, voy a ser su facilitador, su profesor de la materia sociocrítica, al cual los voy a acompañar, gracias a Dios, durante este semestre 2018, un semestre del año en curso. Y bueno, este, voy a mencionar mi plan de evaluación de una vez, este, el cual está basado en la siguiente planificación, la cual siempre a lo largo de mi carrera como docente, pues tengo a bien mencionar al inicio pues, de cada semestre. Pues este, está basado pues, en, en lo que me respecta en dos oposiciones, bien sea el tema que estemos tratando eh, en, la, en lo sucesivo de nuestro, de nuestro andar o, o caminar por el, por el trayecto que estamos iniciando. Eh, un trabajo bien sea online, vía correo electrónica, eh, eh, o correo electrónico, perdón, y un, un examen escrito presencial, por supuesto, que lo podemos en su efecto cambiar por cualquier otra propuesta que ustedes tengan. Recuerden que las evaluaciones escritas presenciales no indican pues, el grado de conocimiento que nosotros tengamos porque bien sea nos ponemos nerviosos, porque hay alguna causa, porque se nos olvidó lo que estudiamos, X causa. Y yo soy partidario de, eh, del conocimiento eh, person to person. Bien, en este momento vamos a tratar un tema internacional como, la, como lo es la sensibilización ciudadana. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, simplemente eh, ser excelentes y buenos ciudadanos para que en un determinado país como el nuestro, como el nuestro eh, surjan eh, ese tipo de persona o ese tipo de sociedad que todos queremos para el cambio definitivo de un país, en este caso Venezuela. Todos sabemos, y no es para nadie un secreto, que estamos viviendo etapas muy difíciles en materia política, social y económica. Pero sin embargo, eh, nosotros como sociedad tenemos un papel fundamental e importante en el, de, en el cambio definitivo de paradigma para los efectos de cambio de paradigma o de cambio de sociedad como tal para eh, enrumbarnos pues, hacia un, un futuro vuelvo y repito con mi sol. Eh, algunas personas pues tienden a ser eh, desesperan desesperanzadoras y dicen que esto no se puede, que aquello, que lo otro. Sin embargo, yo soy bastante optimista en el aspecto de que, en la sencilla razón de que nosotros sí podemos ser mejores personas, mejores profesionales, mejores ciudadanos, si nos lo proponemos. Cada quien en su área, cada quien en su estatus, cada quien en su, en su trabajo, en su, en su universidad, en su iglesia en la diversidad de, de, de pensamiento, en la diversidad de, de género, incluso hay que respetar todo, todo lo que sea torno a nuestro alrededor, pensamiento político, pensamiento religioso, este, eh, bueno, en fin, eh, una, una diversidad de pensamientos que están inmersos dentro de una sociedad, pues recuerde que nadie es dueño de la verdad absoluta y en función de eso pues eh, le exhorto para pues, que nosotros dejemos la crítica destructiva y empecemos con la crítica constructiva analizando desde adentro pues qué estamos haciendo, qué estamos haciendo nosotros para engrandecer a este país. Pase, eh, nos vamos a pasear eh, durante este semestre por diferentes este, temas, entre ellos, bueno, alguna propuesta que, tengan, que ustedes tengan a bien hacer pues bienvenida a toda propuesta, toda lluvia de ideas que, se, que puedan en, en enriquecer este, este, esta materia, pues bienvenida sea. Y yo, pues por supuesto, como facilitador, como su profesor, pues estaré dando cabida a esta serie de ideas, a esta lluvia de ideas que ustedes tengan a bien hacer, para retroalimentarnos entre ustedes y nosotros, y entre ustedes y mi persona, para que este, podamos, incluso... Eh, este, discutir o esencialmente compartir criterios de diferentes índoles
para que eh, se lleve a feliz término o, o una consecución de los objetivos planteados y las experiencias vividas nos lleven a una, un determinado objetivo mediante el cual podemos lograr ir avanzando en materia eh, económica, política y social como anteriormente lo mencioné y eh, ser definitivamente el país ejemplo ante Sudamérica, ante Latinoamérica, ante el mundo entero porque si bien es cierto que nosotros eh, incluso tenemos una situación geográfica estratégica mediante la cual podemos incluso recursos naturales de diferentes índoles tenemos diferentes recursos naturales estamos bendecidos por Dios porque somos una tierra definitivamente muy hermosa, próspera eh, tenemos todas, las, todas las, las características para ser un gran país pero la cultura evidentemente no se diferencia de, de, de otros países en la cual nosotros nos pasamos diciendo o, o, o gente que incluso hace vida en otro país nos pasa diciendo que el Venezuela no es esto, que el Venezuela no es aquello, que es flojo, que tal no, definitivamente yo pienso lo contrario, yo soy muy optimista en el sentido de que eh, siendo así pues obviamente nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a cada quien ejercer sus labores, a cada quien a su área y en función de eso hacer de Venezuela un gran país porque nos levantamos a las 5 de la mañana como hoy lo repito, nos acostamos a las 11 12 de la noche para darle calidad de vida o, o, evidentemente lo que a mí en lo que me respecta es tratar de darle una buena calidad de vida a nuestros muchachos a nuestros hijos, a nuestros nietos obviamente y este, eh, realzar lo que es la figura o lo que es el nombre de Venezuela en sí bueno no obstante, pues este, el cronograma que yo diseñé o, el, o, la, o la, para esta clase esencialmente, bueno, pasa, pasa por lo siguiente. En primer lugar, bueno, yo mencioné pues que aquí están los valores, los valores, recuerden que en función de eso, dice, están perdidos los valores, están desaparecidos, no existen. Pues yo le digo que sí existen, lo que hay que reivindicarlos y hacer de esencia, hay que vivir los valores en sí, empezando desde la familia. Eh, hay una serie de principios los cuales basado esencialmente también en los valores eh, porque una cosa tiene que ver con la otra y se eh, enlazan entre sí obviamente los principios fundamentales de ciudadanía, de estatus social de creencias religiosas, de cultura de, de, bueno, de forma de ser de los pueblos de esencia misma del ciudadano pues todo hace un conjunto de... de, de de herramientas para que nosotros podamos ser un buen, buenos y mejores ciudadanos buenos y mejores ciudadanos este eh, ah, bueno en buen sentido eh, tercer, en tercer lugar pues tenemos eh, las propuestas eh, que ustedes tengan a bien realizar eh, para eh, la consecución de esta materia o el buen desarrollo de esta materia pues, eh, bueno, vuelvo y repito, las propuestas que ustedes tengan a bien hacer serán bienvenidas por mi persona y por todos nosotros. Recuerden que estamos, estamos en una sociedad totalmente diversa y aceptamos cualquier posición, cualquier, eh, este, eh, digamos, opinión, bien sea de, bien sea de donde venga, sea eh, eh, de índole política, de índole social, de índole colectiva, de índole religiosa, bueno, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Y por, por último yo quisiera mencionar una, un pensamiento de la madre Teresa de Calcuta, pues que tiene que ver con lo que estamos conversando, tiene mucho que ver, porque ella decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y estoy plenamente convencido de esta frase porque eh, nos lleva, pues, o no pasea por ese mundo de, de la humildad en la cual todos tenemos que estar eh, conscientes pues que somos personas biopsicosociales mortales como tal y evidentemente el legado que nosotros dejemos a, a, a la generación futura es lo que va a permanecer y lo que va a prevalecer para que un país sea mejor o diferente de otra nación en función de, de un futuro de, de, de una esencia de un proyecto y, y y bueno, en definitiva, pues, eh, que nos lleve a, a nuevos horizontes. Bueno, eh, 
gracias por su, su atención estoy a la orden, cualquier consulta, cualquier asesoría, los lunes y los miércoles a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Universidad Politécnica y en quienes tengan digamos problemas con, con internet, con vía telefónica, pues puede a su orden por la universidad, cualquier cosa pues por allá. Eh, gracias por su atención, vuelvo y repito, y bueno, será hasta la próxima oportunidad, nos veremos dentro, dentro de 15, 20 días, que es la próxima clase online, y bueno, a nivel presencial, la próxima semana, se me cuida muchachos, que Dios me los bendiga, hasta luego.